നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഞാൻ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു എന്താ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞത് അത് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതില് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടൈംസ് അതായത് മടങ്ങും ഗുണനവും എന്ന് പറയും മടങ്ങും ഗുണനവും ഓക്കെ ഞാന് ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് പറയാം ഒരു ബോട്ടില് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ വൺ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഒരു ബോട്ടിലില് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വെള്ളം കൊള്ളും ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ബോട്ടിലുകളില് ആകെ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് വെച്ചാ ഒരു ബോട്ടില് അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് 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 അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ സോറി എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ഇത് മില്ലി ലിറ്റർ ആട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി കൊള്ളുന്ന ഒരു കുപ്പിയാണ് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കുപ്പികളിൽ ആകെ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഗുണിക്കല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവർത്തന സങ്കലനമാണ് ഗുണനം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവണത് തന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ മനസ്സിലാവണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് പറയാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഈസ് ത്രീ ടൈം ആസ് മച്ച് ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ത്രീ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ത്രീ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് മച്ച് ആസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക എന്ന് അറിയോ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ബോട്ടില് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈം മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് പറയും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇനി വേറൊരു സംഭവം പറയാം ഒരു പാക്കറ്റില് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഉണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു പാക്കറ്റില് അങ്ങനത്തെ നാല് പാക്കറ്റുകളിൽ ആകെ എത്ര പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ടൈം ആസ് മച്ച് ആസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ നാലുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് 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 ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി കൂട്ടുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ പറയാ ഫോർ ടൈം ആസ് മച്ച് ആസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്താ പറയാ അഞ്ഞൂറിന്റെ നാല് മടങ്ങുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ ഇതിനെ എന്താ പറയാ അഞ്ഞൂറിന്റെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈം ആസ് മച്ച് ആസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കണക്കുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പിന്നെ അതിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പാക്കറ്റില് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ കൊള്
1000 അല്ലേ അല്ലേ ഒരു കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് കിലോ ആണ് അല്ലെ ഹാഫ് കെ ജി ആണ് അര കെ ജി അര കിലോനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കിലോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റിയാ അല്ലെ നാല് ഇപ്പൊ ഒരു പാക്കറ്റില് അര കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ഉണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നാല് പാക്കറ്റുകളിൽ ആകെ എത്ര പഞ്ചസാര എത്ര കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ഞാൻ പറയാം നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ബൈ ടു കണ്ടോ ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നാലിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര ഉത്തരം രണ്ട് അല്ലെ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മീൻസ് ഫോറിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു 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 സാർ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ടു കിലോഗ്രാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോ ടു ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം അല്ലെ കിലോഗ്രാം ആവുമ്പോ ടു കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു കണക്ക് എന്തായിരുന്നു ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ എ വെള്ളം കൊള്ളും അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എം എൽ വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ലിറ്ററിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് വൺ ലിറ്റർ മീൻസ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ആയിരത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് അല്ലെ അതായത് നാലിലൊരു ഭാഗം ഉം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റൻപതും 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 കൂട്ടിയാലല്ലേ എന്ത് വരിക ആയിരം വരിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് നാലാക്കി മുറിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് നാലിൽ ഒന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഏ അപ്പൊ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നാലാക്കി ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗമാണിത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഓക്കെ ഇതിന് ക്വാർട്ടർ എന്നാ പറയാ വൺ ക്വാർട്ടർ ലിറ്റർ വൺ ക്വാർട്ടർ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നാല് മൂന്നെണ്ണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് കുപ്പി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാൽ ലിറ്റർ കാൽ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് കുപ്പി അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ അത്രേ വരിക എങ്ങനെയാ കാണിക്കാത്ത വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ മുക്കാൽ എന്ന് പറയും ഇതിന് മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം അല്ലെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് വരിക ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റൻപത് എഴുന്നൂറ്റൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോ വരിക ഇരുന്നൂറ്റൻപത് 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 അല്ലെ ഇത്രയും കൂടും അത് മൂന്നിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗല്ലേ അല്ലെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗമില്ലത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാൽ മീറ്റർ നീളമുള്ള അഞ്ച് കമ്പികളുണ്ട് അവ അറ്റത്തോടറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആകെ എത്ര നീളമാവുന്ന ചോദ്യം അതായത് ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ കാൽ മീറ്റർ നീളമുണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത കമ്പി അത് അറ്റത്തോടറ്റം ചേർത്ത് വെക്ക കാൽ മീറ്റർ വീണ്ടും അടുത്ത കമ്പി ആക്ച്വലി ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് അതായത് ക്വാർട്ടർ പ്ലസ് ക്വാർട്ടർ പ്ലസ് ക്വാർട്ടർ അങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ എത്ര വരും 5 ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നായി ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് ഒരു കാല് നാല് വീണ്ടും ഒരു കാല് ഇങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ആകെ എത്ര ലെങ്ത് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടുക കാല് 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 ഇത്രയും കൂട്ടുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ശരിക്കും കൂട്ടാം കേട്ടോ കാരണം എന്താ നാല് കാലുകൾ ചേർന്നാൽ ഒന്നായി ഇത് ശരിക്കും ഒന്നേ കാലാണ് അല്ലെ നോക്ക നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് അല്ലെ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ആദ്യത്തെ
അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതണം ഈ ഹരണഫലം ഇവിടെ എഴുതുക വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് മനക്കണക്കാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മനക്കണക്ക ഇത് നാലും കൂടെ ചേർന്നാൽ തന്നെ ഒന്നായി ഒന്നേ ഒന്നും പിന്നെ കാലും ഒന്നേ കാൽ ഒന്നേ കാൽ മീറ്റർ മനസ്സിലാവണ്ടോ ചെറിയ കണക്കായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലുത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അതായത് ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് ഇത് അല്ലെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് അപ്പൊ അതിന് ഈ ഈ രീതിയിൽ ഇടാൻ പാടില്ല ഉടനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിക്കൊള്ളണം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റില് ട്വന്റി എയ്ത്ത് പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ചോദ്യ ഇതാണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് കളേർഡ് റെഡ് അതായത് ഈ കളർ റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം എന്താണ് റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവയുടെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആകെ എത്ര ഭാഗമാക്കി അതിൽ എത്ര ഭാഗം പെയിന്റ് ചെയ്തു അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പൊ ആകെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആകെ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതിൽ കളർ കൊടുത്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കാം അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുമ്പോ പതിനെട്ട് അപ്പൊ കളർ കൊടുത്ത ഈ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിളുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാ വരിക ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിലും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു കളർ ചെയ്തത് ഏ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത് ശരിക്കും ഹെക്സഗണ് ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ഹെക്സഗണുകളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് എന്ന് വന്നത് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് പീസസ് ആണ് അതില് ആറ് പീസസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് ഹെക്സഗൺസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈം സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാ അപ്പൊ എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കേട്ടോ ഇത് തന്നെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സമ്മുകൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ വായിക്കാട്ടോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ ഈച്ച് വെയിങ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അതായത് രണ്ട് പീസ് മത്തങ്ങയുണ്ട് പംകിൻസ് ഓരോന്നിനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോ ആകെ വെയിറ്റ് എത്ര സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ രണ്ട് പീസ് അല്ലേ ഒരു പീസിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ രണ്ട് പീസിന് എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഇഫ് ദ വെയിറ്റ് ഇസ് പുട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ കിലോ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ക്വാർട്ടർ കിലോ അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടു ബൈ ഫോറിന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അല്ലെ നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് രണ്ട് സംഖ്യേനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതിവിടെ കാണിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു കിലോ അല്ലെ
ഇനി അതിന് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഇസ് പുട്ട് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ വൺ മീറ്റർ മീൻസ് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ ഇരുപത്തഞ്ച് 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 ഇങ്ങനെ മുറിക്കാം നാലായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാല് ഇംഗ്ലീഷിൽ ത്രീ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയും അല്ലെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാലുകൾ ചേർന്നാണ് മുക്കാല് വരിക അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെ ഇപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ എന്താക്കി മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റി ഇനി എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് മീറ്റർ അപ്പൊ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ അല്ലെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യട്ടോ മുകളിലും താഴെയുള്ള ഈ ഫോർ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിട്ട് ത്രീ എന്ന് നേരിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എഴുതാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ശരിക്കും ഇതാണ് എളുപ്പവഴി എളുപ്പവഴി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് വൺ കപ്പ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് അതായത് ഒരു കപ്പില് ഒരു കപ്പില് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ക്യാൻ ബി ഫോർ ഇൻ ടു കപ്സ് അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പിൽ എത്ര കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ഫോർ കപ്സ് നാല് കപ്പിലോ രണ്ട് കപ്പിൽ ഇത് അപ്പൊ നാല് കപ്പിലോ നാല് കപ്പ് പറയുമ്പോൾ നാലുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ ആ വരാം ഇത് വലിയ തലയും ചെറിയോടല്ല അപ്പൊ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ശരി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ